गुड इवनिंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवरऑल हीट लास् कोफिशेंट आफ सोलार कलेक्टर ओके सोलार कलेक्टर या ओवराल हीट लास् कोफिशेंट तो मन चुदा ओके कलेक्टर लासेसिंग फस्ट हीट लास्ट फ्रम दि कलेक्टर एस्टिमेटेड बै दिशन ईज ओके ओवराल हीट लास् कोफिशेंट अंत मुंदस हीट लास् अने मन कोई इंके ओवराल हीट लास् कीट लास्टो मन इन फ्लाट फ्लैट कलेक्टर्स उन्यानी गोड़ द्वारा अंत फोर सैड्स उदा अट वेप नीचे पावचु नैक्स्ट आ ग्लास् कवर्स उठाई कदा वन अं टू आ ग्लास् कवर्स द्वारा पावचु अला अंत सैड ला सैड्स नीचे टापी बोटम नीचे ओके हीटने लास् अवच्छुत मन इप्ड दाने क्या चेया की ए सैड नीचे सर एम लास्टे हीट लास्टी कीट लास्ट फ्रम दि कलेक्टर कलेक्टर या हीट लास्ट कलेक्टर नीचे हीट लास्ट मन एक्वेस द्वारा एस्टिमेट चये क्यूएल ईक्वल टू एपी यूएल टीपीएम मैनस्टेक्वे द्वारा हीट लास् मन फैंड चेयचु अच्छा हीट लास्ने ये सैड्स नीचे थ्री सैड्स नीचे मन अंत हीट लास्ने आक्वे उपयोगपड़ी दीन प्रति टर्म ने मैं इकता चूँ वेर यूएल ईज ओवराल हीट लास् कोफिशेंट ओके यूएल अंटे ओवराल हीट लास् कोफिशेंटी हीट लास् ओवराल हीट लास् कोफिशेंट अंत यूएल एपी इज द एरिया आफ् अबर प्लेट एरिया आफ् दि अबर प्लेट टीपीएम टीपीएम इज द यावरेज टेमपरेशर आफ् दि अबर प्लेट यावरेज टेमपरेशर आफ् दि अबर प्लेट नैक्स्ट टीए टीए ईज टेमपरेशर आफ् दि सरउंडिंग एयर अंड हीट लास्ट फ्रम दि कलेक्टर टीए अने टेमपरेशर आफ् सरउंडिंग एयर टेमपरेशर आफ् सरउंडिंग एयर अंड हीट लास्ट फ्रम दि कलेक्टर ओके हीट लास्ट फ्रम इकम सारी टेमपरेशर आफ् दि सरउंडिंग एयर अंत टीए अने टेमपरेशर आफ् सरउंडिंग एयर मन पीलिता इकड वरकू ओके इकवर दीन ओक एक्सप्लेने नैक्स्ट हीट लास्ट फ्रम दि कलेक्टर ईज द सम आफ हीट लास्ट फ्रम दि टाप बोटम अंड दि सैड सीज इंक मैं कलेक्टर नीचे ओवराल हीट लास्ट अने ये सैड्स नीचे पे टापी हीट लास्त बोटम द्वारा हीट लास्त अदे विधा सैड्स ना हीट लास्टी आगे ओके हीट लास्त ओवराल अंत क्यूएल ईक्वल टू क्यूटी अटे टाप टापी पय हीटन हीट लास्म क्यूटी प्लस क्यूबी ओके अंत बोटम क्यूएस अंत सैड्स ओके क्वेश्चन वन अटन इपू लास्ट को मन फैंड चेयचु आ हीट लास्ट को ये विधा फैंड सारी इक मन चुदा ओके इकड क्यूटी क्यूबी क्यूएस अने मन कोई मुझे लास्ट को सैड पे ईच आफ दीज लास् is also expressed in terms of coefficients called top loss coefficient ut bottom loss coefficient ub side loss coefficient us okay na ee deeni oka prati loss ni kuda manam deenlo express cheyochu ante coefficients roopamlo ante heat loss ni manam coefficients roopamlo define cheyochu ani cheptunnamu avi aa coefficients eventi top loss coefficient to top nunchi heat ane loss aithe top loss coefficient ane define chestunna danni and बॉटम लास्ट कोफिशेंट नैक्स्ट सैड लास्ट कोफिशेंट अच्छा हीट लास्ट फ्रम दि टाप ईज ओके असल टापी एंत हीट लास्ट मन चुद हीट लास्ट क्यूटी ईक्वल एपी यूटी टीपीएम मैनस्टेक्वे वन इधा रासा मन टापी हीटने लास्ट इधक्वे रासा कदा देन सहायता तो राशा मन अंत इकड़ी गमन पैन इक मन आलरे हीट लास्ट फ्रम दि कलेक्टर इज एस्टिमेटेड बै क्यूएल ईक्वल टू एपी यूएल टीपीएम मैनस्टेक्वे बेसको हीट लास्ट फ्रम दि बोटम कौचु हीट लास्ट फ्रम दि सैड्स कौच्छ ओके हीट लास्ट फ्रम दि टाप कदे विधा हीट लास्ट फ्रम दि टाप क्यूटी असम का ओके ओवराल एल राशा इकडे वर की टापन पर्टिकुल मेन का क्यूटी ईक्वल टू एपी प्यूटी ईक्वल टू एपी ओके प्लेस अंतरा 
టీ రాయాలి యూటీ ఇంటూ నెక్స్ట్ టీపీఎం మైనస్ టీ అనేది కామన్గా ఉండాలి టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అని అనుకుందాం నెక్స్ట్ నాన్న హీట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ది బోటమ్ ఈజ్ ఓకే బోటమ్ నుంచి హీట్ ఎంత లాస్ అవుతుంది అన్న దాన్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఎంత లాస్ అవుతుందండి ఇక్కడ క్యూబి క్యూబి ఈక్వల్ టు ఏపి యూబి టీపీఎం మైనస్ టీఏ టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఓకే ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇంకా హీట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ది సైడ్స్ ఈజ్ ఓకే సైడ్స్ నుంచి ఎంత హీట్ లాస్ అవుతుంది అంటే క్యూ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏపి యుఎస్ టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఓకేనా ఇలా మనం హీట్ లాస్ అనేది కనుక్కుంటున్నాం మూడు సైడ్స్ నుంచి హీట్ లాస్ అనేది ఎంత అవుతుందో కనుక్కున్నాం కానీ మనకు కావాల్సిన లాస్ కోఫిషియంట్స్ దానికోసం ఓకేనా దానికోసం మనం ఏం చేద్దాం ఇది చూడండి ఈ మూడు కనుక్కున్నాం కదా మరి ఈ క్యూటీ క్యూబి క్యూఎస్ అని ఉందండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక్కోవాలంటే ముందు ఇది కావాలి కదా ఈ ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయొచ్చు చూడండి క్యూటి క్యూటీ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయొచ్చు క్యూబి అని ఉంది క్యూబి క్యూబి అంటే ఏపీ యూబి టీపీఎం మైనస్ టీఏ నెక్స్ట్ క్యూఎస్ ప్లేస్లో ఏపీ యూఎస్ టీపీఎం మైనస్ టీఏ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయొచ్చు మరి క్యూఎల్ అని ఉందండి క్యూఎల్ క్యూఎల్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్న ముందే ఏపీ యూఎల్ టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఓకే వీటన్నిటినీ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ని నెక్స్ట్ ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ని ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ వన్ టూ త్రీ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ రోమన్ నెంబర్ వన్ వీ గెట్ ఓకేనా అలా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే చూడండి అమ్మ క్యూఎల్ ఈక్వల్ టు క్యూటీ ప్లస్ క్యూబి ప్లస్ క్యూఎస్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఈ విధంగా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం ఈ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కామన్గా ఉన్న పాయింట్స్ని మనం కనుక్కోవచ్చు కామన్గా ఏమేమి ఉన్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ చూడండి టీపీఎం మైనస్ టీఏ కామన్గా ఉన్నది రెండు సైడ్లను టీపీఎం మైనస్ టీఏ కామన్గా ఉంది నెక్స్ట్ ఏపీ అనేది కామన్గా ఉన్నది ఓకేనా దాని కింద అప్పుడు యూఎల్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ యూబీ యూటీ ప్లస్ యూబీ ప్లస్ యూఎస్ అని రాసింది ది ఓవరాల్ హీట్ లాస్ కోఫిషియంట్ ఈస్ యూఎల్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ యూబీ ప్లస్ యూఎస్ అని రాసింది ఓకేనా ఓవరాల్ హీట్ లాస్ కోఫిషియంట్ ఎంత అని రాసింది నెక్స్ట్ ది ఓవరాల్ లాస్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ ఆల్ ది లాసెస్ ఓవరాల్ హీట్ లాస్ కోఫిషియంట్ అనేది అన్ని లాసెస్ యొక్క మెజర్మెంట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఓకేనా దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ టూ టు టెన్ వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఈ ఓవరాల్ లాస్ కోఫిషియంట్ యూఎల్ అనేది దాని యొక్క రేంజ్ ఎంతలో ఉండాలంటే టూ నుంచి టెన్ వరకు ఉండాలి అని చెప్తున్నాం ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు ప్రధాన్ని ఎవల్యూషన్ మనం సాధ్యమైనంత వరకు ఎవల్యూషన్ ఎలా చేస్తామో ఇక్కడ రాసుకున్నాం టాప్ లాస్ కోఫిషియంట్ యూటీ అంటే ఈ ఓవరాల్ హీట్ లాస్ కోఫిషియంట్ యూఎల్ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ యూటీ యూబీ అండ్ యూఎస్ ఇంకేనా వాటిలో మొట్టమొదటి యూటీ అంటే దట్ మీన్స్ టాప్ లాస్ కోఫిషియంట్ యూటీ ది టాప్ లాస్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఎవల్యూటెడ్ బై కన్సిడరింగ్ ది కన్వెక్షన్ అండ్ రీరేడియేషన్ లాసెస్ ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ ప్లేట్ ఇన్ ది అపోవర్ డైరెక్షన్ టాప్ లాస్ కోఫిషియంట్ని ఏ విధంగా ఎవల్యూషన్ చేస్తామమ్మ ఏమేమి ప్రాసెస్లు మనం కన్సిడర్లోకి తీసుకుంటామంటే కన్వెక్షన్ మరియు రీరేడియేషన్ ద్వారా హీట్ లాస్ అనేది అవుతుంది దేని నుండి అంటే అపోవర్ డైరెక్షన్ టాప్ లాస్ అంటే ఏ డైరెక్షన్లో అది హీట్ లాస్ అయ్యిద్ది అంటే అపోవర్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ క్లియర్గా మనం తెలుస్తాం టాప్ లాస్ అంటే అపోవర్ డైరెక్షన్లో అబ్జార్బర్ ప్లేట్ నుండి ఓకేనమ్మా హీట్ అనేది లాస్ అవుతుంది ఏ ప్రాసెస్ల ద్వారా అంటే కన్వెక్షన్ మరియు రీరేడియేషన్ అనే ప్రాసెస్ల ద్వారా ఈ హీట్ అనేది లాస్ అవుతుంది ఓకేనా దాన్ని మనం టాప్ లాస్ కోఫిషియంట్ అనేది ఇది ప్రాసెస్ని ఎవల్యూషన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ దీని యొక్క అజంషన్స్ ది ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్స్ అండ్ ది అబ్జార్బర్ ప్లేట్ కన్స్టిట్యూట్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫైనెట్ ప్యారల్ సర్ఫేసెస్ మీరు ఇవన్నీ ఈ దేని నుంచి మనకు రాశారు అంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ గురించి క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా ఒకసారి ఆ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్స్ ఉంటాయి ఫ్లాట్ ప్లేట్ కవర్ ఓకేనా ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ మీద ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్స్ మరియు అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అనేది ఉంటుంది కనిస్టూట్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనెట్ ప్యారల్ సర్ఫేసెస్ ఓకేనా ఆ కవర్స్లో కానీ లేదా ప్లేట్లో కానీ ఏముంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్
ఓకేనా ఇన్ఫైనెట్ ఉంటాయి అనమాట ఇందుకే ది ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ వన్ డైమెన్షనల్ అండ్ స్టడీ కానీ హీట్ అనేది ఫ్లో అనేది ఫ్లో డైరెక్షన్ అనేది వన్ డైమెన్షనల్ మరియు అంటే ఒకే డైరెక్షన్ అప్పు డైరెక్షన్ సురుసుగ్గా మెన్షన్ చేసాం మనం కాబట్టి ది ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ వన్ డైమెన్షనల్ అండ్ స్టడీ ఎలా ఉంటుంది కానిస్టెంట్గా ఉంటుంది అని అజంప్షన్ చేసుకోవాలి ఇంకా అంటే ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ అనేది స్టడీగా ఉంటుందని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఎందుకని అంటే ఒకటి ఎక్కువ ఎక్కువ హీట్ ఫ్లో అవ్వటము మరొక టైంలో తక్కువ హీట్ బయటికి వెళ్ళటం అన్నది జరగదు ఎలా ఉంటుంది అంటే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ లేకపోతే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అది ఫ్రమ్ ది టాప్ సైడ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ సైడ్ అండ్ ఇన్ అపోవర్ డైరెక్షన్ ఇంకా సేమ్ అమౌంట్ కాబట్టి స్టడీ అని చెప్తున్నాం టెంపరేచర్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కవర్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ టెంపరేచర్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కవర్స్ అంటే కవర్స్ యొక్క థిక్నెస్ ద్వారా టెంపరేచర్ డ్రాప్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అనుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇది కవర్స్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్లాట్ ప్లేట్ కవర్స్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ మీద కవర్స్ ఉంటాయండి ఆ కవర్స్కి థిక్నెస్ ఉంటుంది వెరీ వెరీ స్మాల్ థిక్నెస్ ఉంటుంది అయినప్పటికీ దాని ద్వారా టెంపరేచర్ డ్రాప్ ఏమన్నా మనం కన్సిడర్ చేస్తామంటే కన్సిడర్ చేయము ఆ టెంపరేచర్ డ్రాప్ అనేది చాలా థిక్నెస్ అనేది చాలా స్మాల్ కాబట్టి ఏ టెంపరేచర్ కూడా దానిలో ఆ కవర్స్ యొక్క థిక్నెస్లో డ్రాప్ అవ్వదు అని మనం అనుకుని దాన్ని నెగ్లిజిబుల్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఎన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది కవర్స్ అండ్ ది అవుట్ గోయింగ్ లాస్ మే బీ నెగ్లెక్టెడ్ మే బీ నెగ్లెక్టెడ్ ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ సోలార్ రేడియేషన్ ఓకే ఇన్కమింగ్ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అంటే ఈ సన్లైట్ అనేది ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ మీద పడుతుంది కదా అది ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది కవర్స్ ఓకే అబ్జార్బ్డ్ బై ది కవర్స్ సోలార్ రేడియేషన్ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారండి ముందు కవర్స్ మరియు ది అవుట్ గోయింగ్ లాస్ మే బీ నెగ్లెక్టెడ్ ఓకేనా మీరు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కవర్స్ అనేవి సోలార్ రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కదా దాని యొక్క ఇంటరాక్షన్ దేనికి దేనికి మధ్య ఇంటరాక్షన్ అమ్మాయిది అంటే కవర్స్కి మరియు సోలార్ రేడియేషన్కి మధ్య ఉన్న ఇంటరాక్షన్ మరియు అవుట్ గోయింగ్ లాస్ మే బీ నెగ్లెక్టెడ్ నెక్స్ట్ దాని నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఆ హీట్ హీట్ యొక్క ఇంటరాక్షన్ దీని వీటిని అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తామంట నెగ్లిజ్ నెగ్లెక్టెడ్ నెగ్లిజ్ నెగ్లిజిబుల్గా చేస్తాం మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ బిట్వీన్ ది అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అండ్ ఫస్ట్ కవర్ ఈజ్ ఓకే టోటల్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి కన్వెక్షన్ మరియు రేడియేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది దేనికి దేనికి మధ్య హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అంటే ఫస్ట్ అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అండ్ ఫస్ట్ కవర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఓకే నా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎంతో ఇక్కడ మనం రాస్తాము అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అండ్ ఫస్ట్ కవర్ అన్నం ఇవ్వండి ఒకసారి చూడండి ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ ఇది ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ అనమాట వీటిలో అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అని ఉంటుంది చూడండి ఇది ఇదండి ఇది అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అనమాట బ్లాక్ కలర్లో ఉంది చూసారా ఇది అబ్జార్బర్ ప్లేట్ మరి కవర్స్ ఏంటి ఏం ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్స్ అంటే ఇది ఇది ఒక కవర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక కవర్ ఉంది ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్ ఓకే ఇప్పుడు హీట్ అనేది ఈ కవర్ నుండి అండ్ ఫస్ట్ ఇది అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అన్నాం కదా ఆ అబ్జార్బర్ ప్లేట్ నుండి ఫస్ట్ కవర్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఆ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది ఒక ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఓకేనా ఇంకా ఏ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ దీని నుండి దీనికి ఫస్ట్ కవర్ నుంచి సెకండ్ కవర్ కూడా మనం చెప్పచ్చు సరే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ అబ్జార్బర్ ప్లేట్కి మరియు ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ తగ్గిసారు కదమ్మా ఇది ఫస్ట్ కవర్ అంటే ఇది సెకండ్ కవర్ అంటాం ఈ ఫస్ట్ కవర్కి మధ్య హీట్ కన్వెక్షన్ మరియు రేడియేషన్ ద్వారా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో మనం ఇప్పుడు చెప్తాము ఓకేనా రేడియేషన్ పెట్టిన అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అని ఫస్ట్ కవర్ ఈజ్ ఇక్కడ మనం సింపుల్గా దాన్ని ఇక్కడ ఇలా రాసాము ఈ అబ్జార్బర్ ప్లేట్ అబ్జార్బర్ ప్లేట్ మరియు ఫస్ట్ కవర్కి మధ్య హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎంత జరుగుతుంది అన్నది ఇది ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం చూపిస్తున్నాం చూడండి క్యూటీ బై ఏపీ క్యూటీ బై ఏపీ అంటే టాప్ క్యూటీ అంటే ఓకేనా హీట్ లాస్ ఫ్రమ్ ది టాప్ అంటాం కదా అది నెక్స్ట్ ఏపీ అంటే అబ్జార్బర్ ప్లేట్ యొక్క ఏరియా అని మనకు తెలుసు క్యూటీ బై ఏపీ ఈక్వల్ టు హెచ్ పీ టూ సీ వన్ ఇంటూ టీపీఎం మైనస్ టీసీ వన్ ప్లస్ సిగ్మా ఇంటూ సిగ్మా
నేను ఇది కూడా చెప్పేసిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఈ వీటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ హెచ్పి టు సి వన్ అంటే ఏంటిది కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్వేషన్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ ప్లేట్ అండ్ ఫస్ట్ కవర్ అని చెప్తారు ఇది ఓకే ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్తాను తర్వాత ముందు చూడండి నెక్స్ట్ ది ఫ్రమ్ ఫస్ట్ కవర్ టు సెకండ్ కవర్ సరే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కవర్ నుంచి సెకండ్ కవర్కి ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అంటే క్యూటీ బై ఏపీ ఈక్వల్ టు హెచ్ సి వన్ టు సి టూ టీసీ వన్ మైనస్ టీసీ టూ ప్లస్ సిగ్మా టీసీ వన్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీసీ టూ పవర్ ఫోర్ బై వన్ బై ఎఫ్సలాన్ సి ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్సలాన్ సి మైనస్ వన్ ఎందుకని ఇక్కడ వన్ బై రెండు సార్లు వన్ బై ఎఫ్సలాన్ సి పొరపాటు రాయలేదండి ఇది ఎఫ్సలాన్ సి ఇక్కడ ఇవి కూడా ఎఫ్సలాన్ సినే ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఎంసివిటీ అనమాట ఎంసివిటీ ఎట్ ద కవర్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఎంసివిటీ ఆఫ్ ది కవర్ కాబట్టి అందుకనే రెండు చోట్ల మనం ఎఫ్సలాన్ సి ఎఫ్సలాన్ సి రాసాం ఇక్కడ మాత్రం ఇంకా వన్ బై ఎఫ్సలాన్ పి ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్సలాన్ సి ఎందుకు రాసామంటే ఇదేమో అబ్జర్వర్ ప్లేట్ యొక్క ఎంసిటీ ఇదేమో ఫస్ట్ కవర్ యొక్క ఎంసిటీ అందుకని వన్ బై ఎఫ్సలాన్ సి రాసాం ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్కి మిగిలింది ఏంటండి సెకండ్ కవర్ నుంచి సరౌండింగ్స్కి ఈ సెకండ్ కవర్ నుంచి సరౌండింగ్స్కి ఎంత హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అన్నదాన్ని మనం ఈక్వేషన్ ద్వారా చూపిస్తాము ఓకేనా బిట్వీన్ సెకండ్ కవర్ అండ్ సరౌండింగ్స్ అని క్యూటీ బై ఏపి ఈక్వల్ హెచ్డబ్ల్యూ ఇంటూ టీసీ వన్ మైనస్ టీ స్కై ప్లస్ సిగ్మా సిగ్మా ఎఫ్సలాన్ సి సిగ్మా ఎఫ్సలాన్ సి టీసీ టూ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ స్కై పవర్ ఫోర్ వేర్ ఇప్పుడు వీటన్నిటి గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం హెచ్పి టూ సి వన్ అంటే కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఓకే అండి కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ బిట్వీన్ అబ్జాబర్ ప్లేట్ అండ్ ఫస్ట్ కవర్ అబ్జాబర్ ప్లేట్ ఫస్ట్ కవర్కి మధ్య కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్నే మనం హెచ్పి టూ సి వన్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ఈ ఓకేనా ఇవేంట ఈ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ హెచ్ సి వన్ టు సి టూ అంటే కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ బిట్వీన్ ది ఫస్ట్ కవర్ అండ్ సెకండ్ కవర్ ఫస్ట్ కవర్కి సెకండ్ కవర్కి మధ్య హీట్ హీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ హెచ్ సి వన్ టు సి టూ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ హెచ్ డబ్ల్యూ అంటే కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ బిట్వీన్ ది బిట్వీన్ ది టాప్ మోస్ట్ కవర్ అండ్ ది సరౌండింగ్ ఏ హెచ్డబ్ల్యూ అంటే ఏంటదండి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోయిషంట్ ఇది కూడా కాకపోతే టాప్ మోస్ట్ కవర్కి మరియు సరౌండింగ్ ఏరికి మధ్యలో ఉన్న కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోయిషన్ హెచ్డబ్ల్యూ అంటాం నెక్స్ట్ టీసీ వన్ కమ టీసీ టూని టెంపరేచర్స్ అటైండ్ బై ది టూ కవర్స్ టీసీ వన్ టీసీ టూ అనేవి ఏంటి అంటే రెండు కవర్స్ చేత రెండు కవర్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్స్ టీసీ వన్ టీసీ టూ అని పిలుస్తాం మా టీ స్కై అంటే ఎఫెక్టివ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది స్కై అంటే స్కై యొక్క టెంపరేచర్ని టీ స్కై అని పిలుస్తుంది ఎఫ్సలాన్ పి అంటే ఎంసివిటీ ఆఫ్ ది అబ్జాబర్ ప్లేట్ అబ్జాబర్ ప్లేట్ యొక్క ఎంసివిటీని అయితే ఎఫ్సలాన్ పితో డినోట్ చేశారు ఎఫ్సలాన్ సి అంటే ఎంసివిటీ ఆఫ్ ది కవర్ ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఇదేంటే ఏంటే ఓన్లీ మనం ఇంకా అనుకున్నాం ఏం రాసాము అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ బిట్వీన్ ద అబ్జాబర్ ప్లేట్స్ అండ్ కవర్స్కి మరియు స్కైకి మధ్య ఈక్వేషన్స్ మనం రాసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంపెరికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ టాప్ లాస్ క్వేషన్ టాప్ లాస్ క్వేషన్కి ఒక ఇంపెరికల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది దాన్ని ఈ విధంగా రాశారు క్లెయిన్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ క్లెయిన్ క్లెయిన్ అనే సైంటిస్ట్ డెవలప్ చేశారంట ఫాలోయింగ్ కన్వీనియంట్ ఇంపెరికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ క్యాలకులేట్ దింగ్ టాప్ లాస్ క్వేషన్ టాప్ లాస్ క్వేషన్ క్యాలకులేషన్ చేయడానికి ఒక కన్వీనియంట్ ఇంపెరికల్ ఈక్వేషన్ క్లెయిన్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చారమ్మా అది డైరెక్ట్ ఫార్ములా చూడండి ఎంత ఉందో క్యూటీ ఈక్వల్ టు ఎంబై ఎం బై సిఈ బై టీపిఎం ఇంటూ టీపిఎం మైనస్ టీఏ బై ఎం ప్లస్ ఎఫ్ హోల్ పవర్ జీరో పాయింట్ డబల్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై హెచ్డబ్ల్యూ హోల్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ సిగ్మా టీపిఎం స్క్వేర్ ప్లస్ టీఏ స్క్వేర్ ఇంటూ టీపిఎం ప్లస్ టీఏ బై వన్ బై ఎఫ్సలాన్ పి ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎఫ్సలాన్ పి ప్లస్ టూ ఎం ఇన్ ప్లస్ ఎఫ్ మైనస్ వన్ బై ఎఫ్సలాన్ సి మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇదంతా కూడా ఇంపిరికల్ ఈక్వేషన్ క్యాలి ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది టాప్ లాస్ కోఎఫిషియంట్ ఓకేనా మరి దీనిలో మనకు తెలియనటువంటి వర్డ్స్ ఏమున్
దీంట్లో సి అంటే ఏంటంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో డబల్ ఎయిట్ త్రీ బీటా ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ టూ నైన్ బీటా స్క్వేర్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ గ్లాస్ కవర్స్ గ్లాస్ నంబర్ ఆఫ్ గ్లాస్ కవర్స్ని వీళ్ళు క్యాపిటల్ ఎం అని అనుకుంటారు ఈ విధంగా ఈ ఎంపిరికల్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి మనము టాప్ లాస్ క్వశ్చన్ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ని ఏ విధంగా ఎవల్యూషన్ చేస్తారో ఇక్కడ చెప్తాము నెక్స్ట్ బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా సింపుల్గా మనం ఎవల్యూషన్ చేయొచ్చు దిస్ కెన్ బి ఎవల్యూటెడ్ బై కన్సిడరింగ్ కండక్షన్ కామ కన్వెక్షన్ లాసెస్ ఫ్రమ్ ద అబ్జాబర్ ప్లేట్ టు వర్డ్స్ డౌన్ వర్డ్స్ ఇక్కడ బాటమ్ లాస్ అంటే ఏంటిదంటే అబ్జాబర్ ప్లేట్ నుంచి డౌన్ వర్డ్కి ఇది అబ్జాబర్ ప్లేట్ కదా ఈ అబ్జాబర్ బాటమ్ లాస్ అన్నారు కాబట్టి ఎటు నుంచి వస్తుంది ఇది ఇక్కడ నుంచి కిందకి డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్కి హీట్ అనేది లాస్ అవుతుంది అంటే ఏ ప్రాసెసుల ద్వారా లాస్ అవుతుంది అంటున్నారంటే కండక్షన్ మరియు కన్వెక్షన్ అనే ప్రాసెసుల ద్వారా లాస్ అవుతుంది అంట ఓకేనా ఫ్రమ్ ది అబ్జాబర్ ప్లేట్ టు వర్డ్స్ ది డౌన్ వర్డ్ అండ్ రాస్తుంది నెక్స్ట్ అజంప్షన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ వన్ డైమెన్షనల్ అండ్ స్టేడీ ఓకే బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ని మనం ఎవల్యూషన్ చేయడానికి ఫస్ట్ది అజంప్షన్ ఏంటది ఫస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ వన్ డైమెన్షనల్ అండ్ స్టడీ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ అనేది వన్ డైమెన్షన్లో ఉండాలి మరియు కానిస్టెంట్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ కండక్షన్ డామినేట్స్ నెక్స్ట్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ డో కండక్షన్ డామినేట్స్ అంటే కండక్షన్ అనే ప్రాసెస్తో థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డామినేట్ అవుతుంది అంటే టోటల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాము ఎందుకంటే కండక్షన్ ద్వారా నెక్స్ట్ బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే దీని నుంచి యూబీ ఈక్వల్ టు థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ బై థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ బాటమ్ సైడ్న ఇన్సులేషన్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఇన్సులేటెడ్ కవరింగ్ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క థర్మల్ కండక్టివిటీ బై ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ ఇన్సులేషన్ యొక్క థిక్నెస్ దీని చేత మనం యూబీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట అంటే బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ని యూబీ ఈక్వల్ టు థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కే ఐతో డినోట్ చేస్తాం బై థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ని డెల్టా బి డెల్టా బితో మనం నోట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాం కేఐ అంటే ఏంటంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కేఐ అంటే డెల్టా బి అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అని ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఓకే బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాము ఫస్ట్ దేమ్ టాప్ లాస్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఇదేం బాటమ్ లాస్ క్వశ్చన్ని యూబీని మనం ఎవల్యూషన్ చేసాం ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాం దీన్ని నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేవరకు సైడ్ లాస్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రాస్తామో చెప్తున్నారు సైడ్ లాస్ క్వశ్చన్ వచ్చేవరకు టూ ఎస్టిమేట్స్ దిస్ క్వశ్చన్ హియర్ ఆర్ ది అజంప్షన్స్ ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ ఎస్టిమేట్ చేయాలన్నా కానీ కొన్ని అజంప్షన్స్ అనేవి ఉండాలి ఆ అజంప్షన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ ఇవి డామినేట్స్ ఈ కండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుందండి డామినేట్ అవుతుంది ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ వన్ డైమెన్షన్ అండ్ స్టే ఇక్కడ కూడా ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ అనేది వన్ డైమెన్షన్ మరి స్టడీ స్టేట్లో అజంప్షన్ చేసుకుంటాం వీ నో దట్ మనకు ఒక చిన్న ఫార్ములా తెలుసు అదేంటిది యుఎస్ ఈక్వల్ టు హీట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ది సైడ్ ఈక్వల్ టు యుఎస్ ఇంటూ ఏపీ టీపీఎం మైనస్ టీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఓకేనా ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ను మనం అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాం ఈ డయాగ్రామ్ని అజంప్షన్ చేసుకుని ఒక డయాగ్రామ్ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే అంటే ఒక రాంబ షేప్లో ఉందో చూడండి అండి దానికి ఏరియా ఈక్వల్ టు టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇక్కడ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఇంటూ ఓకేనా హైట్ వచ్చేవరకు హెచ్ అనుకుంటే టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అని రాసాం అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది అబ్జాబర్ ప్లేట్ ఏపీ ఈక్వల్ టు మరి అబ్జాబర్ ప్లేట్ యొక్క ఏరియా ఏంటిది అంటే రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది అబ్జాబర్ ప్లేట్ దాని యొక్క ఏరియా ఏంటంటే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అని రాసుకుంటాం అంటే ఇది ఇది ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ లాగా ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అండ్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద సైడ్ సైడ్ ఇన్సులేషన్ ఇది సైడ్స్ నుంచి సైడ్ ఇన్సులేషన్ నుంచి యావరేజ్ టెంపరేచర్ డ్రాప్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టీపీఎం మైనస్ టీఏ బై టూ టీపీఎం మైనస్ టీఏ బై టూ నవ్ క్యూఎస్ కెన్ బీ రిటర్న్ యాజ్ క్యూఎస్ ఏ విధంగా మనం రాస్తాం అంటే క్యూఎస్ ఈక్వల్ టు టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇంటూ కేఐ ఇంటూ టీపీఎం మైనస్ టీఏ
యుఎస్సి కోడ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం ఇది చూడండి పైన క్యూఎస్సి కోడ్ యుఎస్ ఇంటూ ఏపీ అంటే దీని నుంచి యుఎస్సి కోడ్ ఏం రాయొచ్చు ఏపీ బై క్యూఎస్ ఇంటూ ఏపీ బై క్యూఎస్ ఇంటూ అని రాయొచ్చు అవునా యుఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూఎస్ బై సారీ యుఎస్ ఈక్వల్ ఏం రాయొచ్చు క్యూఎస్ బై ఏపీ అని రాయొచ్చు క్యూఎస్ బై ఏపీ ఇంటూ ఇది కూడా టీపీఎం మైనస్ టీఏ టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఈ ఇది రాయొచ్చు మనం అని చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ యుఎస్ యుఎస్ ఈక్వల్ టు దీని నుండి యుఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూఎస్ అంటే క్యూఎస్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉన్నదంతా రాస్తాం క్యూఎస్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఇదంతా కూడా దీనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం ఓకేనా బై ఏపీ ఇంటూ మరి ఏపీ అంటే అంత రాసేవండి ఏపీ ఈక్వల్ టు ఏపీ ఎందుకంటే ఇది చూడండి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అని రాసుకుందాం అది రాసాం ఏపీ అంటే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఒక టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఈ విధంగా మనము దాన్ని మనము రాసుకుంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ యుఎస్ ఈక్వల్ టు ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేసాం కదా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేసిన తర్వాత ఇట్లా ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యి ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయాలి ఓకే ఏమేం క్యాన్సిల్ అవుతాయి టూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది హెచ్ ఉండాలి ఎల్ వన్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఉంది టీపీఎం మైనస్ టీఏ ఉంది రెండు క్యాన్సిల్ చేసేస్తే కనుక ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇంటూ హెచ్కేఐ బై ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఇంటూ డెల్టా ఎస్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీగా మనం రాసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఈక్వేషన్ త్రీ ఓవరాల్ హీట్ లాస్ క్వశ్చన్ టు యుఎల్ ఇప్పుడు యుఎస్ అనేది థర్డ్ ఈక్వేషన్ యుబీ అనేది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అలా యు యుటి ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ అనే ఈక్వేషన్స్ను మనం యాడ్ చేస్తే మనం సింపుల్గా ఏమి ఎవాల్యుయేషన్ చేసినట్లు యుఎల్ అంటే ఓవరాల్ హీట్ లాస్ క్వశ్చన్ని మనం కనుక్కున్నట్లు ఓవరాల్ హీట్ లాస్ క్వశ్చన్ యుఎల్ కెన్ బి ఎవాల్యుటెడ్ బై యాడింగ్ ఈక్వేషన్స్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ లేదండి వన్ టూ త్రీ అని రాసే లాస్ట్కి వచ్చేది ఏంటిది యుఎల్ ఈక్వల్ టు యుటి ప్లస్ యుబి ప్లస్ యుఎస్ అనేది ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఓవరాల్ హీట్ లాస్ క్వశ్చన్ట్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ అని మనం చెప్తాం లేకపోతే కలెక్టర్ అని రాస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇవి కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే తప్పకుండా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ తెలియజేయండి సూపర్ స్టిక్కర్స్ను వాడుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీరు నాకు సపోర్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఓకే సపోర్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది వాటిని ఓపిక్ బై చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేవరకు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఎంతో ఈ నోట్స్ అంతా కూడా ఎంతో అది క్రిటికల్గా ఓకేనా ప్రిపేర్ చేసి రాసింది కాబట్టి మీరు మీరు మంచిగా సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్